Yes. Okay. So, school counseling services introducing study skills. I am going to social learning. I am going to list of study skills. He a head list of social language. Okay. Such as physical environment. Manje Bautik Paristiti Abhasachi Azubazutsa Vatavaran Abhasartanatsa. Then the physical environment, reading skills, Vachan Hakuk Matwatsa Bhaga Abhasamadla, Ramu Vachan Kaushalya, Comprehension, Comprehension to understand Samazuna Ghina. Writing skills, lekhan kaushalya, ne matvacha hai, pariksha, pariksha tantra madhe sarvaj jasta matvacha hai te manche, writing, note taking, the rose upon veg veg lectures aik toy, samzun ghe toy, trum tarela, note taking, he technique zar vapar la, teche skills zar upon develop ke le, Rapla abhas azun uttam ho shakto. Merk learning. Jeka yapan shikto. Te agdi sahaz banana. Sadhya kodun aukhada kada. Concrete kodun abstract kade. Kasha padhatin aplela samzun ghe tayo shakti. Apli ninki learning style kaya he. या प्रश्नांची उत्तर आपण लर्निंग या पार्ट मध्ये बघणार आहोत की आपण नेमक कशा पद्धतीने शिकतो आणि ते कसे डेव्हलप करायचं मग ते डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला काय असावं लागतं तर कॉन्सन्ट्रेशन हाऊ टू डेव्हलप कॉन्सन्ट्रेशन टाइम मॅनेजमेंट वेळेचं नियोजन कसं करावं सेल्फ मोटिवेशन सगळं छान आहे पण आतून अभ्यास करण्याची प्रेरणाच नसे स्वयं प्रेरणा असं म्हणतात तर ती कशी निर्माण करायची गोल मॅपिंग ध्येय निश्चिती आयुष्यामध्ये ध्येय पाहिजे ध्येय असेल तर आपण पुढे जाऊ शकतो मेमरी स्मृती कौशल्य लक्षात कसं ठेवायचं लक्षात राहतं कसं या सगळ्या गोष्टी प्रिपेअरिंग टू एक्झामिनेशन परीक्षेची तयारी कारण आपल्याला वर्षभर अभ्यास करून कशाला सामोरं जायचं असतं तर परीक्षेला इट्स अ मिरर ऑफ अवर परफॉर्मन्स म्हणून त्याची तयारी हा पण एक खूप महत्वाचा भाग आहे आणि हे सगळं करत असताना आपला स्वतःचा दृष्टिकोन कसा आहे पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड सकारात्मक दृष्टिकोन नेमका कसा आहे तो शोधायचा कसा तो कसा असला पाहिजे तो तसा डेव्हलप करायची तंत्र काय हे सगळं आपण पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मध्ये पाहणार आहोत सो धीस इज अ लिस्ट ऑफ स्टडी स्किल्स now we are going to details trailer huh? detail ahe pan it's only a trailer introduction manun aaj pahanar ahot ki nemka ya ji kai yadi dakhli hai ya yadi madhe kay content asnar ahe kay topic asnar ahet such as physical environment manje nemka kay आजूबाजूचं वातावरण म्हणजे नेमकं काय अभ्यास करताना आजूबाजूचं वातावरण म्हणजे जिथं आपण अभ्यास बघितलं तिथलं लाईटिंग तिथला प्रकाश व्हेंटिलेशन अँड हिटिंग तिथली हवेची खेळकर खेळती हवा तिथली तिथलं उष्णतामान आपण जिथं अभ्यासाला बसलो ते ठिकाण ज्याच्यावरती बसलोय अभ्यास करताना जे वापरतोय दॅट ऑल फर्निचर आणि तिथली 
शांतता आवाज तिथला नॉइज तो नेमका कसा असला पाहिजे हे सगळे घटक फिजिकल एन्व्हिरॉनमेंट मध्ये येतात अभ्यास करताना आजूबाजूला असणारं वातावरण मग हे नेमकं कसं आपल्यावरती प्रभाव टाकतात आणि हे घटक कोणते ठेवले किती प्रमाणात कसे ठेवले तर त्याचा आपल्या अभ्यासावरती चांगला प्रभाव पडू शकेल हे आपण पुढील सेशन मध्ये डीप मध्ये पाहणार प्रत्येक मुद्द्यावरती एक एक स्वतंत्र सेशन आपण घेणार आहोत जेणेकरून तुम्ही त्या गोष्टी वापरून बघू शकता नुसतं समजून उपयोगाचं नाही ते वापरणं खूप महत्वाचं आहे आणि ते वापरून बघण्यासाठी तुम्हाला मी आठ दिवसाचा पंधरा दिवसाचा कालावधी देणार आहे त्या आठ दिवसामध्ये पंधरा दिवसामध्ये ज्या विषयावरती आपण बोलू तो विषय प्रत्यक्ष तुम्ही वापरून बघा तुमच्या दैनंदिन दैनंदिनीमध्ये अभ्यासामध्ये तर मग तुम्हाला इफेक्टिव्हनेस जाणवेल स्वतःमध्ये म्हणून आजही ओळख करून देतो मी तुम्हाला रिडिंग स्किल्स वाचन कौशल्य द कंटेंट इज सेव्हन पार्ट प्रोसेस आपण वाचन करतो म्हणजे नेमकी कशी काय करतो काय घडतात बुद्धीमध्ये आतमध्ये काय घडतं मेंदूमध्ये नेमकं काय घडतं तर एक सात प्रक्रिया घडतात त्या कोणत्या कोणत्या वातावरणामध्ये वाचलेलं चांगलं प्रभावी रिडिंग कंडिशन हाऊ टू मेजर रिडिंग रेट वाचन वेग कसा तपासायचा रिझन्स फॉर स्लो रिडिंग बऱ्याच वेळेला मी बघतोय आपल्या भागातल्या सांगली सातारा कोल्हापूर ह्या भागातल्या मुलांचा वाचनाचा वेग थोडा कमी आहे तो का कमी आहे आणि तो वाढवायचा कसा मेथड्स ऑफ इम्प्रुव्हिंग रिडिंग स्पीड ह्या गोष्टी आपण रिडिंग स्किलची जवळपास आपण दोन ते तीन स्वतंत्र सेशन्स घेणार आहे दोन ते तीन लागणार आहेत का कारण जवळपास सत्तर ते पंच्याहत्तर टक्के भाग अभ्यासामधला वाचनाने व्यापलेला आहे अभ्यास करतो म्हणजे काय करतो तर सत्तर ते पंच्याहत्तर टक्के वेळेला वाचन करतो दोन ह्याच्यावरती आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत दोन तीन सेशन्स घेऊन डिटेलमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी डेव्हलप करणार आहोत बर नुसतं वाचून चालतं का ते समजलं पाहिजे प्रॉपर कॉम्प्रिहेन्शन जो काय आपण अभ्यास करतोय तो आपल्याला समजलाय का डेव्हलपिंग अंडरस्टँडिंग मग त्यासाठी टेक्स्ट बुकचा कसा वापर करायचा गाईडचा कसा वापर करायचा मेजरिंग द कॉम्प्रिहेन्शन आपण स्वतःच कॉम्प्रिहेन्शन तपास पण शकतो काय मेथड्स आहे तपासायच्या रुल्स टू डेव्हलप कॉम्प्रिहेन्शन एक सहा नियम मी सांगेन तुम्हाला कि ते जर तुम्ही पाळले तर नक्की तुमचं अंडरस्टँडिंग त्या रिडिंग मधलं त्या वेळेच्या अभ्यासामधलं अंडरस्टँडिंग अजून वाढेल अगोदर जर तुम्हाला सत्तर टक्के समजत होत तर आता ऐंशी टक्के होईल नव्वद टक्के होईल त्याच्यासाठी नीट टू फॉलो रूल्स टू डेव्हलप कॉम्प्रिहेन्शन तर हे आपण कॉम्प्रिहेन्शन पण पाहणार आहोत टाइपिंग स्किल्स लेखन कौशल्य मोटर स्किल डेवलपमेंट लिहायचं म्हणजे आपल्याकडं मोटर स्किल असायला तर ते मोटर स्किल्स म्हणजे काय कारक कौशल्य म्हणजे काय रिडिंग स्पीड आपल्याला मोजता येतो तो मोजून पाहू आपण टाइप्स ऑफ रायटिंग लिखाणाचे वेगवेगळे माध्यम हेतूनुसार परीक्षेचं लिखाण वेगळं असेल नोट्सच्या वेळेचं लेखन वेगळं असेल पत्र लेखन वेगळं असेल सो टाइप्स ऑफ रायटिंग नोट्स टेकिंग हा 
राईटिंग मधलाच एक स्वतंत्र भाग आहे नोट्स कशा घ्याव्यात पर्पज फॉर नोट टेकिंग व्हॉट टू इन्क्लूड इन नोट्स नोट्स मध्ये काय असावं काय नसावं जसं की नोट्स मध्ये उदाहरण आहे तशी लिहून टाकायची काही गरज नाही मेन मुद्दा लिहिणं गरजेचं असतं उदाहरण आपण डेव्हलप करायचे असतात तर मग टाइप्स ऑफ नोट्स काय आहेत आणि मग कन्सेप्ट मॅप अँड माइंड मॅप कन्सेप्ट मॅप मे बी बारावी मध्ये तुम्हाला येईलच आणखी डिटेल मध्ये पण त्याच्या अगोदर आपण एकदा आणखी बघूया की आपण अभ्यास करताना नोट्स काढताना ह्या टेक्निकचा कसा वापर करायचा माइंड मॅप ह्या टेक्निकचा कन्सेप्ट मॅप ह्या टेक्निकचा कसा करायचा हे आपण पाहूया लर्निंग हाउ यू लर्न आपल्याला काही सायकोलॉजिकल टूल्स वापरून सायकोलॉजिकल टेस्ट वापरून तपासता येईल की आपलं आपण नेमकं कशा पद्धतीनं शिकतो स्किल्स टू बिकम अँड इफेक्टिव्ह लर्नर आपण अजून प्रभावी शिकणारी विद्यार्थी विद्यार्थिनी व्हावं यासाठी काय आपल्यामध्ये असायला पाहिजे स्ट्रॅटेजीज फॉर इफेक्टिव्ह लर्निंग आणि काही मेथड जसं की एस क्यू फोर आर मेथड आहे पी व्ही मेथड आहे हे सगळं आपण डिटेलमध्ये एक एक सेशन बघूया एस क्यू सर्वेक्षण क्वेश्चनिंग आणि फोर आर काय आहे हे त्यावेळेला आपण डिटेलमध्ये बघूया आता फक्त मी तुम्हाला ट्रेलर दाखवतो की काय काय असणार आहे वर्षभर आपण कोणकोणत्या विषयावरती बोलणार आहोत याचा ट्रेलर मी ते दाखवतो कॉन्सन्ट्रेशन ऍबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट डिपेंड्स ऑन व्हेरियस फॅक्टर वेगवेगळ्या घटकावर त्या होऊन नसत की आपलं लक्ष एकाग्र होईल की नाही मग आपलं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असण्याच पुअर कॉन्सन्ट्रेशनच काय कारण आहे ते जर शोधलं तर मग आपण त्याच्यावरती काम करू ती विकनेस आपली कमी करू शकू आणि मग जाणीवपूर्वक आपण प्रयत्न करू स्वतःला डेव्हलप करायचे एनहान्सिंग युअर कॉन्सन्ट्रेशन त्यासाठी आपल्याला जाणीवपूर्वक स्वतःवरती प्रयत्न करावे लागतील टाइम मॅनेजमेंट हा एक खूप मोठा महत्वाचा मुद्दा आहे आता कोरोनामुळं शाळा चालू नाहीत ऑनलाईन आपण शिक्षण घेतोय जास्तीत जास्त वेळ आपण कुठे कुठे देतोय ते शोधणं आयडेंटिफाईंग टाइम रॉबर्स आपला वेळ जाणाऱ्या गो, गोष्टी कुठल्या कुठल्या आहेत टी व्ही मोबाईल सोशल मीडिया युट्यूब फेसबुक हे सगळे टाइम रॉबर्स आहेत वेळ चोरणारे दरोडेखोर आहेत हे तर तुम्ही ओळखावं आता तुम्ही अकरावीला गेलेला आहात सो ऍज अ काउन्सिलर आय एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू सेल्फ आयडेंटिफाय टाइम रॉबर्स तुमचं तुम्ही स्वत ओळखायला सुरुवात करा की तुम्ही नेमका कुठं वेळ वाया घालवताय तुमचा वेळ नेमकं कोण चोरतय मग ते कळालं तर मग प्लॅनिंग करू शकाल नियोजन करू शकाल की नेमकं मी ह्या वेळेचा उपयोग काय करणार ह्या वेळेचा उपयोग काय करणार मॅनेजिंग द अर्जन्सी अँड इम्पॉर्टन्स नेमका आपण कशाला महत्व द्यायचं अर्जंट काय महत्वाचं काय या सगळ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत ओके टाइम टेबल तैयार कर तो प्रत्येका स्वतः एक टाइम टेबल अपेक्षित है टाइम टेबल आइडियली प्रैक्टिकली दो पैकी जे जमेल फॉलो करना खूब गरजे चाहिए मन तुम्हारा नक्की मदद करेन हाथ से द्वारा सेल्फ मोटिवेशन 
अवेर अबाउट ओन डिजायर्स स्वतःलाच कस आपण मोटिवेट करायचं हे आपण पाहणार आहोत स्वतःच्या इच्छा काय आहेत आकांक्षा काय आहेत स्वतःचे ध्येय काय आहेत हे पाहू आपण आणि मग त्याच्यातून प्रेरणा घेऊन विशेषतः मग अभ्यासामधली प्रेरणा आपण कशी डेव्हलप करायची सांगितल्यावरतीच अभ्यासाला बसायचं की आपल्याला वाटतंय म्हणून आपण अभ्यासाला बसायचं स्टडी मोटिवेशन डेव्हलप करण टोल मॅपिंग फाईव्ह डीज दहावी मध्ये इथं जी मुलं होती त्यांच्याशी एकदा आपलं बोलणं झालं होत डिटर्मिन डेडिकेशन डिसिप्लिन सो विच डीज आर गिव्हिंग अ स्ट्रेंथ आपली ताकद बनू शकतात हे डीज स्टेप्स टू टर्न अ ड्रीम इन टू रियालिटी अशा काही पायऱ्या कि ज्यात मुळे आपलं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल ध्येय म्हणजे काय तर एक आपण स्वप्न पाहिलेलं ते प्रत्यक्षात उतरण तर त्याच्यासाठी काही पायऱ्या आहेत गोल मस्ट बी स्मार्ट गोल कस पाहिजे स्मार्ट पाहिजे स्मार्ट पाहिजे म्हणजे काय हुशार असलं पाहिजे ध्येय चाणाक्ष असलं पाहिजे एस फॉर स्पेसिफिक M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. म्हणजे नेमकं काय हे सगळं आपण डिटेल मध्ये गोल मॅपिंगच्या सेशन मध्ये नुसतं पाहणार नाही तर आपण आपल्या आपला स्वतःचा शॉर्ट टर्म गोल आणि लॉंग टर्म गोल आपण प्लॅन पण करणार आहोत शॉर्ट टर्म गोल म्हणजे एक वर्ष दोन वर्षाच आणि लॉंग टर्म गोल म्हणजे पुढच्या पाच ते दहा वर्षाच ध्येय पुढच्या पाच वर्षात मी कुठं असणार पुढच्या दहा वर्षात मी नेमकं काय मिळवलेलं असणार याची आतापासून तयारी करा विचाराच्या पातळीवरती प्लॅनिंग करायला सुरुवात करा किमान विचार करायला तरी सुरुवात करा की पुढच्या पाच वर्षात मी काय मिळवलेलं असेल मी कुठं असेल आणि मग ते प्रत्यक्षामध्ये घडण्यासाठी काही निसर्ग नियम आहेत त्या निसर्ग नियमांचा वापर करून आपण कसं आपण आपल्या स्वप्नाला सत्यात उतरवायचं हे आपण पाहू मेमरी सगळ्यांचा खूप जिवाळ्याचा विषय की बाबा नेमकं परीक्षेमध्ये अचूक पद्धतीनं कसं आठवायचं अभ्यास तर तर करतोच आपण पण परीक्षेमध्ये तो आठवला पाहिजे योग्य वेळेला आपल्याला तो रिकॉल झालं पाहिजे रिकॉग्निशन झालं पाहिजे त्यासाठी आपण टाइप्स ऑफ मेमरी समजून घेऊया आपलं आपली स्मृती अभ्यासावरती अवलंबून असते आपण नेमका कसा अभ्यास करतो त्याचा आणि लक्षात ठेवण्याचा काय संबंध आहे हे आपण पाहूया आणि काही टेक्निक्स तुम्हाला मी देऊ करेन त्या टेक्निक्सचा वापर करून तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात केली तर स्मार्ट वर्क तुम्ही करू शकता डॉंकी वर्क करण्यापेक्षा बऱ्याच वेळेला हार्ड वर्क म्हणत आपण डॉंकी वर्क करतो गाढव काम करतो पण तसं न होता स्मार्ट वर्क करायचं असेल तर हे मेमरी टेक्निक्स वापरल्या तर निश्चितपणानं कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त अचूक पद्धतीनं आपण अभ्यास करू शकतो परीक्षेला उपयोगी पडणार परीक्षेची तयारी नेमकी कधीपासून तयार केली पाहिजे परीक्षा नेमक्या कुठल्या प्रकारच्या असतात आपण कशी तयार केली पाहिजे कालावधीनुसार जस्ट बिफोर द एकदा एक्झाम परीक्षेच्या अगोदर नेमकी आपण आपली मानसिकता कशी ठेवली पाहिजे ड्युरिंग द एक्झाम पेपर सोडवताना आपण नेमक्या काय डूज अँड डोन्ट वापरले पाहिजे पेपर संपल्यानंतर नेमका आपण कशा पद्धतीनं कुठल्या विचारानं कुठल्या दृष्टिकोनानं आत्मिक समाधानानं राहिलं पाहिजे ह्या गोष्टींच्या टिप्स तुम्हाला दिल्या जातील आणि परफॉर्मन्स प्रॉब्लेम्स इन एक्झाम 
काही वेळेला काही मुलांना सगळ्यांना नाही हा पण काही वेळेला काही मुलांना परीक्षेमध्ये काही प्रॉब्लेम्स येतात परफॉर्मन्स प्रॉब्लेम्स नेमकं काय होत छोट्या छोट्या गोष्टी मेमरी ब्लॉक होते पॅनिक अटॅक येतात हात दुखायला लागतात नेमकं परीक्षेमध्ये तर मग त्याला ओव्हरकम कसं करायचं हे आपण प्रिपेअरिंग टू एक्झामिनेशन या सेशन मध्ये पाहणार आहोत जसं मी मगाशी म्हटलं हे सगळं करत असताना नेमका आपला ऍटिट्यूड आपण कसा ठेवला पाहिजे तो स्वतःकडं कसा ऍटिट्यूड ठेवला पाहिजे अभ्यासाप्रती आपला अप्रोच कसा असला पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहणार आहोत आणि तो पॉझिटिव्ह असला पाहिजे मग नेमका पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड म्हणजे काय नेमकं आणि तो डेव्हलप करण्याचे काय मार्ग आहेत हा खूप महत्वाचा भाग रडत खडत आयुष्य जगण्यापेक्षा रडत खडत अभ्यास करण्यापेक्षा आनंदी आणि समाधानाने कसं करता येऊ शकेल त्या गोष्टी आणि मग त्याचा फायदा काय होतो आपल्यावरती हा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड सगळ्याच मूळ आहे जर आपला ऍटिट्यूड पॉझिटिव्ह असेल तर नक्की आपण असाध्य ते साध्य करू शकतो देर इज नथिंग इम्पॉसिबल कोणती गोष्ट असाध्य नाहीये आपण साध्य करू शकतो फक्त आपला अप्रोच आपला दृष्टिकोन योग्य पाहिजे आपली विचारांची दिशा योग्य पाहिजे त्यासाठी म्हणून आपण स्वतःचा ऍटिट्यूड डेव्हलप करण्यावरती या अकरावीच्या वर्षामध्ये शंभर टक्के प्रयत्न करणार आहोत ठीक आहे सो थँक्यू ह्या सगळ्या गोष्टींच्या बद्दल अभ्या आणि मगाशी जसं बोललो लाईफ स्किल्स बद्दल आयुष्य जगताना इतरही काही गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दलही जर काही अडचणी आल्या देन फील फ्री टू कॉन्टॅक्ट युअर काउन्सिलर अँड आय एम युअर काउन्सिलर फ्रॉम जे एन वी कोल्हापूर माझा नंबर इथे आहे ग्रुपवरती पण आहे माझा मोबाईल नंबर सेव्ह करून ठेवा जेव्हा किंवा तुम्हाला मा इमोशनली मेंटली सपोर्टची गरज आहे स्टडीमध्ये कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये मेमरी टेक्निक्समध्ये हेल्पिंगची गरज आहे गायडन्सची गरज आहे असं वाटेल त्यावेळेला मला बिनदिक्कत फोन 